DDL statement il namalku adiyam create statement edha nokka oru table database il create cheyan vendi nammal veikkuna sql statement aanu create table enna query idinde syntax idhe reethil aanu create table table name bracket il nammalku add cheyanda column name adhayathu field name column name and the data type comma adhe pole thane ethra column add cheyano അത്രയും നെയിമും അതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പും ഇതേ രീതിയിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് എസ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനായി സ്ലൈഡ് ഞാനിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എസ്ക്യൽ ക്യൂറി അനലൈസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റേബിൾ എന്ന ക്യൂറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്യൂറി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഡേറ്റാബേസിലാണോ ആ ഡേറ്റാബേസ് നെയിം ഇവിടെ ക്യൂറി വിൻഡോയിൽ ഡി ബി എന്ന ഈ പോർഷൻ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ മാസ്റ്റർ എന്ന ഡേറ്റാബേസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യൂറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ എന്ന ഡേറ്റാബേസിലായിരിക്കും ഇനി വർക്കൌട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്യൂറി ഈ വർക്ക് ഏരിയയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്രിയേറ്റേബിൾ എന്നുള്ള ക്യൂറി ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ക്യൂറി ഇതേ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് മാസ്റ്റർ എന്ന ഡേറ്റാബേസിൽ ഇ എം ബി എന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനായി ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇ എം ബി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇ എം ബി എന്ന ടേബിളിൽ നമ്മൾക്ക് ഏതെല്ലാം ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം ആഡ് ചെയ്യണോ അവ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇതേ രീതിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആദ്യമായി നെയിം ഇത് എംപ്ലോയുടെ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കോളമാണ് ഇതിന്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് വെർക്ക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ട്വന്റി വെർക്ക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എസ്ക്യൂലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് വെർക്ക് ക്യാരക്ടർ ട്വന്റി എന്നത് ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ സൈസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ് കോഡ് കോമ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോമ സാലറി സാലറി നമ്മളിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്റിജ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡ് നെയിമും അവയുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പും ബ്രാക്കറ്റിലെ എന്റെ സൈസും പറഞ്ഞ ശേഷം കോമ വീണ്ടും അടുത്ത ഫീൽഡ് നെയിമും അതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പും പറയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇന്റിജർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി ഈ ക്യൂറി വർക്ക് ചെയ്യുവാനായി ആദ്യം ക്യൂറിയെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എഫ് ഐ എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂറി വിൻഡോയിലെ റൺ എന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതായിപ്പോൾ റിസൾട്ട് കോളത്തിൽ കമാൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതായി കാണാം അതായത് മാസ്റ്റർ എന്ന ഡാറ്റാബേസിൽ ഇംബി എന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഡി എം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഡേറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നീട് അതിനകത്ത് വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഡി ഡി എൽ അതായത് ഡേറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് അടുത്തായി ഡി ഡി എല്ലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൾട്ടർ എന്ന ക്യൂറിയുടെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി പഠിക്കാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളിലെ കോളം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിലേക്ക് പുതിയൊരു കോളത്തെ ആഡ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് അൾട്ടർ ടേബിൾ എന്ന ഡി ഡി എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സിന്റെക്സ് ഇതേ രീതിയിലാണ് അൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ഒരു കോളം ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആഡ് കോളൻ നെയിം അതിന്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഇതേ രീതിയിൽ സിന്റെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് പുതിയൊരു കോളം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഇതേ രീതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് അൾട്ടർ ടേബിൾ ഇ എം ബി ആഡ് സിറ്റി വെർക്ക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് തേർട്ടി അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇ എം ബി എന്ന ടേബിളിൽ പുതിയൊരു കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് സിറ്റി അതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ വെർക്ക് ക്യാരക്ടറെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ അൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം മോഡിഫൈ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ആഡ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് പകരം മോഡിഫൈ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളത്തിന്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം
നമ്മൾ പുതിയൊരു കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് സിറ്റി ഇതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വെർക്ക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ട്വന്റി എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ എം ബി എന്ന ടേബിളിൽ പുതിയൊരു കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ക്യൂറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യൂറി സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എക്സിക്യൂട്ട് ക്യൂറി എന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആ കമാൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതായി കാണാം ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളിന്റെ കോളം നമ്മൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി കോഡ് എന്ന ഈ ഫീൽഡിനെ ഇന്റിജറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് അൾട്ടർ എന്ന ഡി ഡി എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോഡ് എന്ന ഫീൽഡിന് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വെർക്ക് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ആണല്ലോ ഇതിന്റെ സൈസ് ട്വന്റി ആണ് ഇതിനെ ഇന്റിജറായി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും അൾട്ടർ ടേബിൾ എന്ന ഡി ഡി എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്താ ഇതിനായി ഇതേ രീതിയിൽ അൾട്ടർ ടേബിൾ കമന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് അൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം മോഡിഫൈ കോഡ് ഇൻഡ് ഇ എം ബി എന്ന ടേബിളിലെ കോഡ് എന്ന ഫീൽഡിനെ ഇന്റിജ ടൈപ്പായി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത നമ്മൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു എല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇവ അതായത് ഇന്റിജർ ഇൻഡ് സ്മോൾ ഇൻഡ് ടൈനി ഇൻഡ് ഡെസിമൽ ന്യൂമറി ക്യാരക്ടർ വെർക്ക് ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഇന്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ് സ്മോൾ ഇൻഡ് ടൈനി ഇൻഡ് ഇത്രയും ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഡിഫോൾട്ടായി സൈസ് നൽകണമെന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ ആണ് എന്റർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ വെർക്ക് ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ ടൈപ്പോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഡേറ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ് എന്ന ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ആവുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ടായി ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇയർ മന്ത് ഡേറ്റ് അടുത്തതായി ഡി ഡി എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഡിലീറ്റ് ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ എന്ന എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് നെയിം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസും ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇ എം ബി എന്ന ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഡി എം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിൾ നെയിം ഇ എം ബി എന്നാണല്ലോ അതിലൂടെ കമന്റ് ഇതേ രീതിയിൽ നൽകുന്നു ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ഇ എം ബി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ക്യൂറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കമാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന മെസ്സേജ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കാണ് ഇ എം ബി എന്ന ടേബിൾ മാസ്റ്റർ എന്ന ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും 